പ്രിയ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണിയാൽ തീരുന്ന അത്രയുമാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്നിൻ്റെ വില എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കോയിൻസ് ആർ ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഡൈസ് ആർ റോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഇനി സപ്പോസ് അപ്പോൾ ആ അവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സക്സസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതുപോലെ ഫെയിലിയറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് എടുത്താൽ അവ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നടക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ബൈനോമിയലിൻ്റെ കേസിൽ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റോഡിൽ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന ആക്സിഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്സിഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇത്ര ആക്സിഡൻസ് നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ റോഡിൽ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന ആക്സിഡൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ ഇല്ല നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് പറയാൻ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ആക്സിഡൻസ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് എത്ര തവണ നടക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എത്ര തവണ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ അവിടെ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെയർ ഈവൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയർ ഈവൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫൈനായിച്ച് അല്ല എന്നിൻ്റെ വില സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പോസോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ബൈനോമിയലിന് പഠിച്ചതാണ് ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നിങ്ങൾക്ക് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം സംഭവിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൈനോമിയലിൽ എടുത്ത എൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് അത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ പരമാവധി വലുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നടത്തണം എന്ന് പരമാവധി വലുതാക്കുക അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് അതിന് നമ്മൾ പി എന്നല്ലേ നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പിനെ പരമാവധി ചെറുതാക്കുക ആസ് ഇറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു സീറോ സീറോ വരെ പോകാം സീറോയുടെ വളരെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയാക്കി പിനെ മാറ്റുക മൂന്നാമതായിട്ട് എൻ ഇൻറ്റു പി ബൈനമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ ആയിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ എൻ ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് ഫൈനൈറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്നും പിയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ പോസോൺ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ പരമാവധി വലുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ അപ്രോച്ചസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പി പരമാവധി ചെറുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടെൻസ് ടു സീറോ ആൻഡ് ഫൈനലി എൻ ഇൻറ്റു പി ബൈനോമിയലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു പി അത് ഫൈനായിട്ട് ആക്കുക ഇവിടെ ഈ എൻ ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ ആണ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ എമ്മിന് പകരം ലാംഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു പി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ പി അത് ബൈനോമിയലിൻ്റെ മെയിൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ പോസോണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എം വെച്ചിട്ട് എം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക റെയർ ഈവൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾക്ക് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്ര
ഇറ്റ്സ് പി ഡി എഫ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി ഡി എഫ് ഈസ് പി ഡി എഫ് എങ്ങനെ വരണം പി ഓഫ് എക്സ് പി ഡി എഫിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എം റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെയാണ് പി ഡി എഫ് പറയേണ്ടത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു എം റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ വേർ എക്സിൻ്റെ വിലകൾ എങ്ങനെയെല്ലാം വരാം എക്സിൻ്റെ വിലകൾ ബൈനോമിയലിലാണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ വരെ ആയിരുന്നു ഇവിടെയോ അത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എമ്മിന് പകരം ലാംഡാമെന്ന് എഴുതാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് എം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു ഡിസ്ക്രീ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഉണ്ട് ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പി ഡി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ വരണം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു എം റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഈ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകെ ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഒള്ളി പാരാമീറ്റർ ഇസ് എം ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ആ പാരാമീറ്റർ ഏതാണ് എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അറിയാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സെട്രാ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആണെങ്കിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ അപ് ടു വൺ കണ്ടിന്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എങ്ങനെ കാണാം അതും കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ സ നമ്മൾക്ക് എക്സാം ഹോളിലൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അവൈ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എം കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അത് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് എം ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇ ആൻറ്റി ലോഗരിതം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എമ്മിൻ്റെ വില നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് എം ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുക ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അവിടെ ലോഗ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ആണെന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ലോഗ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക അത് തന്നെയാണ് വേരിയൻസ് ആയിട്ട് വരിക പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദ ഫോമുല ഈസ് വൺ ബൈ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് എം ഇൻ ടു ലോഗി ഇനി പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ യൂസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ ചെറുതാവുകയും എന്നെ പരമാവധി വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും നമുക്ക് പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതുപോലെ പി ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഒ ആറ് പഠിക്കുമ്പോൾ വെയ്റ്റിംഗ് ലൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ക്യൂയിങ് തിയറിയിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റിംഗ് ലൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ബയോളജിയിൽ ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഫീൽഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ ഈ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉപ
ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുമല്ല ഒരു ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് എടുക്കുക ഈ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ച് ബോർഡിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വരുന്ന ടെലിഫോൺ കോൾസിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാം നമ്മളൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസൻറ്റഗ്രേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ബയോളജിയിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വരുന്ന ബാക്ടീ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈറസുകൾ അറിയണം പെർ യൂണിറ്റ് അതൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാകാം എന്തു ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം എന്തു ആകാം അതിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കേടുപാടുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാം പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലേ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറെണ്ണം എടുത്തു അതിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല റിയൽ ലൈഫിൽ വരുന്ന പല ഈവൻസ് നമ്മൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരിക ക്യു എം തിയറിയിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ലൈൻ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഫിസിക്സിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ബയോളജിയിലോ പെർ യൂണിറ്റ് വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഷുറൻസ് ഫീൽഡിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾക്ക് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നു ഈവൻറ്റ് തന്നാൽ അത് പോസോൺ ആണോന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് നോക്കുക അത് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് കാണുക അത് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ സീറോയുടെ വളരെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വിലയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എൻ പി കാണുക അത് ഫൈനായിറ്റ് ആണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾക്ക് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് പോ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നാമത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ വിലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വിലകൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു എക്സ് സീറോ തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏത് വിലകളും സ്വീകരിക്കും സോ എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുക ഇതിൻ്റെ പരാമീറ
Poisson distribution is a positively skewed distribution. Positively skewed and then are positively skewed and the barn and then a positively skewed and the barn are them. Apart in the middle, end on a skewness and then the mansilaganum. Lack of symmetry, other than a skewness in area. For example, number of distribution, other than a number of curves to represent Edo. Apo, not a in a duck under the lip hang a lighter. Number of the left leg and right leg and under the lip hang a lighter. It a cambatial. The distribution is symmetrical. Symmetry. Left side, right side, one ball. Symmetry. Symmetrical. Symmetry. Symmetrical. Symmetry. 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 0.5 right side and 0.5 total probability one and the other concept is left side and 0.5 right side and 0.5 and the other side is symmetrical and symmetrical and symmetry is skewed and skewed and positively skewed and positively skewed and what is the meaning of positively skewed and what is the meaning of Symmetry is the right side of symmetry. Is the left side is the left side. This is the same as symmetrical. Symmetrical is the mean, median, mode, and the same as the value of this line. This is the mean, median, and mode. Symmetrical is the same if positively skewed, we will see the mean and median mode. The mean and median mode is the same as the lack of symmetry. Positively skewed, we will see the symmetry. The symmetry is the same negative skewness. The symmetry is the if you left side, you can see the right side. Now, positively skewness. Now, we will see the Poisson distribution. That is positively skewed. The last property is the property. The 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 property is the Mode in the Valangan area, Chalasaj Dangle or Randaman Ulu, Chalasaj Dangle, Randamunda. Other Namakona Parnagam. Namala by Namilla Parnabola and eh? Namala Emma and Dudikia. Other integer and the Jarikia. Emma calculated the virtue. M in the Vella or integer and the Vakuga. Angane Anangil, Poisson distribution. Rand modes on diricum, a modes in the value of another M M minus one miricum. M or another M mean and Mariam, M in the value of the integer on a angle. If for example, if M and Rudicham and Alka five and the Utina Yarica. Angani and Angle random modes on the other Kiana modes, sir, five um, five minus one and the rainbow, four. Ne suppose number M and Rudicu, M integer ala. M is not an integer. M integer a la devanal, mode and our another other the integral part iricum. M in the integral part iricum. Integral part of M. For example, if a five point six and an Ningal Kemma and Udisapol Kittia then gil, mode and iricum varia, isn't the integral part and the rainbow five. Apo, our properties are north of the Kia and the can our properties are. Poisson distribution discrete at low probability distribution and you would extend the variation where another 0, 1, 2, 3, etc. up to infinity where I am. If you have one parameter, you will have a parameter where I am. That's why you have a mean and variance in the way I am. Random M and the DECAM. This is positively skewed at low distribution. That's why you have a cell as a hajj and a low modem, cell as a hajj and a low modem. Thank you.